morning and happy Sabbath, everyone. Super thankful for the providential leading of God every year for us to actually worship outdoors under the blue skies uh, and worship together as a family. 이번 주말에 원래 비가 온다고 예고된 거 아시죠? Yeah. You guys know that it was supposed to actually rain today. 자 여기서 정말 세게 저와 함께 기도하신 분들 비가 물러갈 수 있도록. 아딱두분 계십니다. 아, 세분세분 세 계시네요. 세 분. 예. 비온다는 예, 예, 예보를 안 봤어요. <웃음> <웃음> yeah, so I actually asked, you know, which of you really prayed along with me that the rain would be pushed back? And about three of you raised your hand. 그세네 분의 믿음으로 말미암아. 예, 비가 내일로 물러나 물러갔습니다. 내일로. Amen. The rain that was supposed to have been rain today was pushed back to tomorrow because of the faithful prayers. I believe it was actually the prayer of Elder Gang that really made this possible. We are going to pray for the Lord. Yeah, we are going to pray for the Lord. Anyhow, we are delighted that every one of you who made it is here together to worship together. We are going to pray for the Lord to worship together. 그 불편하신 가운데서도 야외 예배에 참석하려고 일찌감치 아침부터 준비하셔서 오셔서 아, 오신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 어, 오늘 말씀은 이 본문 말씀 마태복음 6장 24절 그리고 25절에 있는 말씀으로부터 시작이 됩니다. 어, our verse for this morning, Matthew 6, 24 and 25 is our main text. 우리 이철수님께서 읽어주셨는데요 제가 다시 한번 읽어드리고 네, 말씀을 시작하도록 하겠습니다 It was read through scripture reading but I'm going to read it again and we will begin our session 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이네 한 사람이 얼마나 많은 주인을 섬기지 못합니까? 네, 두 주인을 섬기지 못합니다 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 보기를 중히 여기고 저를 경히 여기느라 너희가 하나님과 재물을 경하여 섬기지 못하느니라 그러므로 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 No one can serve two masters No one can serve two masters Either you will hate the one or love the other or you will be devoted to the one and despise the other you cannot serve both God and money. Thereby tell you, do not worry about your life. 참고로 오늘 특별한 찬양으로 우리 하나님께 영광을 드려주신 우리 fantastic team couple 주심으로 감사를 드립니다. 예, 오늘 하나님의 그 하나님께 크게 영광을 드려주신 그분들의 목소리 인해서 아, 걷고 뛰고 싶습니다. 예. We are delighted for the special music that was rendered by our Fantastic duo. It's a kind of a kick in couple. Because of that, we are wanting to walk and you know jump and dash before the Lord. 자 인생은 어떤 한 분이 말씀하셨습니다. 인생은 be, birth, 탄생과 death, 죽음 사이의 C 초의 선택이다라는 말을 했습니다. Someone once said, "Life is the C between B and D." C being choice, B being birth, and D being death. 선택이 곧 인생입니다. 어떤 선택을 하느냐에 따라 인생이 달라집니다. Choice equals life. And depending on which choice you make, your life changes. 그리고 저희 모두는 매일 염려와 믿음 사이에서 선택을 합니다. And daily, all of us, we choose between either worry or faith. 
그리고 어떤 쪽을 선택하냐에 따라서 우리 인생이 좌우됩니다. Whichever one we choose changes the kind of life we live. 이 코리 텐북 여사님께서 다음과 같은 말씀을 하셨습니다. 염려는 내일의 슬픔을 덜어주는 것이 아니라 오늘의 힘을 앗아간다. 코리 텐북 once said, Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. 염려를 하면 할수록 내일의 슬픔이 덜어지는 게 아니라 오늘의 힘이 더 빠져 나갑니다. As we worry more and more about tomorrow, it doesn't take away anything from tomorrow. It takes away the strength that we need for today. 한국에서 얼마 전에 어, 이영돈 PD가 간다는 프로그램이 있었습니다. In Korea, there's a program called PD League is going. There's a literal translation. 이영돈이 간다. PD League is going. 그리고 대한민국 점술가를 지금 검증하라는 편에서 이 프로그램의 제작진 100명이 어, 제작진이 100명의 점쟁이들을 찾아갔어요. In a program called Verify Korea's Fortune Tellers, the staff of this program went and visited 100 Korean fortune tellers. 자, 검증 방법은 연쇄 살인마의 사주와 어린 나이에 납치를 당해 살해당한 아이의 사주를 점쟁이에게 묻는 것이었습니다. The way they verified was to ask the fate of a serial killer and the fate of the little child that was killed. 근데 100명이 되는 점쟁이들이 이 사주를 물었을 때 완전 딴판의 얘기를 했습니다. 사실과 전혀 다른 얘기를 했고 첫 번째 검증을 통과한 점쟁은 결국 몇 명이었을 것 같아요? 네, 여섯 명이었습니다. 여섯 명. And all of the hundred fortune tellers, they all didn't get it right, and only six of them passed the first round. 2차 관문에는 두 명밖에 통과하지 못했고, 끝판왕이었던 점쟁이조차도 자신의 점괘를 100% 확신하지 않았습니다. And only two of the fortune tellers passed the second round, and even the final remaining fortune teller didn't trust his own judgment. 그래서 결국 점은 자매입니다. So at the end, fortune telling is stopped. 점. I don't. Oh, some of you got it. Okay. 점은 점입니다. 그럼에도 불구하고 매해 수천 수만 명에 있는 한국에 있는 분들이 점쟁을 찾아갑니다. Despite this fact, thousands, even tens of thousands of people in Korea and even all over the world seek fortune telling because they want some form of assurance. 왜 점쟁이를 찾을까요? 조금이라도의 확신을 얻고자 해요. 왜냐면 죄로 가득한 이 세상의 삶은 모호하고 불확실하기 때문입니다. Because the life on this planet is full of uncertainty. 그래서 결국 믿음의 선한 싸움은 믿음으로 그 모호함과 불확실함을 이기고 견뎌내는 것입니다. Therefore, the good fight of faith is all about our battle through uncertainty. 결국 점 보는 사람들이 원하는 게 뭘까요? What are the people looking for in a fortune teller? 다이 한마디를 듣기 위해서요. They just want to hear these words. 그럼 그게 한마디 뭐예요? 다잘될 거예요. It's all gonna work out. 대박 날 겁니다. <웃음> 안 믿어도 그렇게 얘기해 주는 걸 원해요. Right? You're gonna be successful. 
Even though you know you're not, you just want to hear those words. 다 잘될 겁니다. 점 혹은 점, 점쟁이 되시는 하나님을 믿으시기 바랍니다. I hope all of us will put our faith in God instead of some fortune or luck. 백보다, 돈보다, 재산보다, 자녀들보다, 가족보다 하나님을 믿으시기 바랍니다. Amen. Instead of trusting in networks, money, possessions, children or family, we need to put our trust in God. 염려보다 매일 믿음을 선택하시기 바랍니다. Amen. Instead of worrying every day, dare to have faith every day. 다 같이 한번 이거 읽어볼까요? 삶의 보이시는 분은 시작! 삶의 안정감은 불확실한 요소가 제거될 때 얻는 것이 아니라 불확실한 미래를 향해 믿음으로 나아갈 때 얻어집니다. 다시 한번 말씀드립니다. 안정감은 불확실함이 사라질 때 얻어지는 게 아니라 믿음으로 나아갈 때 얻어집니다. 홍해가 언제 갈라집니까? 어떻게? 이럴 때 홍해가 갈라집니까? 믿음으로 나아가니까 홍해가 갈라져요. Yeah. I said stability is found not when we're worried about uncertainty, but when we move in faith. When did the rest see, you know, part? Oh my goodness, what are we going to do? Is that when the rest see parted? No, the rest see parted when they stepped out in faith. 믿음이 가장 확실한 안정감입니다. Faith is the best stability. 이제 아틀란타 교회는 새로운 미래의 장을 열게 됩니다. Now the Atlanta Korean Seventh-day Adventist Church is, a, is opening a new chapter for the future. 그래서 무엇보다도 성도님들께서 염려보다는 믿음을 선택하시기 바랍니다. And instead of choosing worry, I hope all of you choose faith. 빌리포서 1장 6절에 있는 말씀, 말씀입니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 누가 시작하셨어요? 하나님께 시작하셨죠. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 아멘. He who began a good work in you, who began the good work in Atlanta Seventh Korean Sunday Adventist Church, was our Heavenly Father, God, right? He who started the good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Amen. Atlanta에서 착한 일을 시작하신 분도 하나님이시고 이루실 분도 하나님이십니다. It is God who started the good work here in Atlanta and He will fulfill the work as well. 그리고 나의 인생에 착한 일을 시작하신 분이 누구십니까? 하나님이세요. 그래서 나의 운명은 누가 책임지십니까? 하나님께서 책임지십니다. 아멘. Who began the good work in me? It was God. And it is God who is going to complete His will in my life. My fate and my destiny is in whose hands? In God's hands. Amen. 그래서 믿음이 중요합니다. This is why faith is so important. 착한 일을 시작하시고 이루시는 하나님을 향한 믿음이에요. It is faith in God who started and will finish this good work. 우리 하나님께서는 두 주인을 섬기지 못한다고 하셨어요. 하나님께서는 분명히 말씀하십니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니. 그리고 나서 말씀하신 게 그러므로 염려하지 말라. 염려는 두 주인을 섬길 때 생깁니다. Worry is what happens when there are two masters in your life. 하나님과 재물. Yeah. 하나님과 바람. Yeah. 하나님과 재물. 하나님과 성공. 하나님과 안전. 하나님과 내 계획. 하나님과 <웃음> 내 자녀. 하나님과 내 가족. 하나님과 항상 내 삶에 두 줄이 있으면 뭐가 생기게 마련입니까? 
염려가 생기게 마련해요. If there are two masters in our lives, God and money, God and success, God and stability, God and my plans, God and my children, God and my family, God and my future. If there are two masters in your life, you will always worry. 그래서 예수님께서 말씀하십니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라. 먹고, 어, 먹고 어떻게 먹고 살까? <웃음> 그런 염려를 하지 말라고 하셨어요. This is what Jesus said. Do not worry saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? 그 다음 말씀이 굉장히 중요합니다. 이는 다 누가 구하는 거예요? 이방인들이 구하는 것이다. For the pagans, what happened to this? 염려를 하면 할수록 누구를 닮아갑니까? 이방인들을 닮아가요. The more you worry, the more you become a pagan instead of a believer. 자, 염려하지 말라. 이방인들이 구하는 거라고 말씀하신 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시니라. 아멘. Your heavenly Father knows that you need them. 무엇보다 그 누구보다 우리의 먹을 거, 입을 거, 어떻게 살아야 될 것을 아시는 분이 누구십니까? 하나님이세요. The one that knows most deeply about our deepest needs is our heavenly Father. 그래서 염려는 하늘 아버지가 없는 이방인들이 합니다. So worry is what happens when you don't have an heavenly father. 하나님을 믿습니다! 하면서 계속 염려하면 이방인이에요. <웃음> 이방인. When you say, I believe, Lord, and you continue to worry, you're a pagan. No matter how much you say you believe. 주여! 아무리 외쳐도 염려하면 뭐예요? 이방인입니다. 아실 교회가 참 좋습니다. 네. 누구를 믿습니까? 내 목소리보다 하나님을 믿어요. 어떤 때는 기독교인들이 자기 목소리 믿어요. 다 크게 주야 해야지 이제 뭐가 이게 내 응답이 되는 것 같아요. 근데 응답은 더 크게 목소리를 낸다고 되는 게 아니에요. 믿음이 중요합니다. I was actually talking about how there are many, there are many people who believe in their own voice, the volume of their voice. But what's important is not your volume, it is your faith, and how much you believe in God. 성도는 염려하지 않습니다. Christians, believers, disciples of Jesus do not worry. 왜 그럴까요? Why is that? 하나님께서 다 아시기 때문입니다. Because God already knows. 뭐가 필요한지, 언제 필요한지 아십니다. He knows what we need and when we need it. Even your boyfriend, girlfriend, for those of you who are not married. <웃음> yeah. 다 아십니다. 그래서 염려가 아닌 믿음을 선택해야 됩니다. This is why we need to choose faith over worry. 하나님을 선택하는 것입니다. 그분께 믿음을 드리는 거예요. We choose God and we put our trust in Him. 자, 아틀란타 교회에 가장 필요한 것을 잘 아시는 분이 누구십니까? Who knows best what the Atlanta church needs? 하나님이십니다. 그래서 교회로서 누구에게 믿음을 드려야 돼요? 다음 목사님이 아니라 하나님께 드려야 됩니다. You need to actually give your faith to God instead of another pastor or human being. God knows what this church needs and as a church, we need to put our trust in Him. 그래서 그분이 원하시는 대로 이 교회를 인도해 줄수 있도록 주권을 드려야 됩니다. We need to let God lead His church with His will. 자, 지금의 말씀입니다. 3장 본의 말씀이에요. This is from Spirit of Prophecy, Mount of Blessings. 굉장히 중요합니다. 오늘 말씀이 끝나고 집으로 돌아가시면 산상보훈 100페이지를 꼭 읽어보시기 바랍니다. I would encourage every single one of you after worship you go home, please to open up 
amount of blessings in your own phones or Apple book and read. 자, 해야 할 일들을 스스로의 손으로 처리하고 성공을 얻기 위하여 자신의 지혜를 의지할 때는 하나님께서 맡기지 않으신 짐을 지며 그분의 도움 없이 그것을 나르려고 애쓰기도 한다. 하나님께 속한 책임을 우리가 짐으로써 사실상 자신을 하나님의 위치에 두는 것이다. It says, when we take into our hands the management of things we have to do and depend upon our wisdom for success, we are taking a burden which God has not given us and are trying to bear it without God's aid. We are taking upon ourselves the responsibility that belongs to God and thus are really putting ourselves in His place. 혼자 내 주먹 가지고 내 깡과 내 힘을 가지고 성공을 위해 자기 자신을 의지할 때 우리는 하나님께서 맡기지 않은 짐을 지게 되는 것입니다. When we depend on ourselves for success, our own fists and our own wisdom and our own you know, knowledge and our own skills, we take on burden that God did not give us. 성공을 위해서는 우리의 지혜가 아니라 누구의 지혜를 의지해야 됩니까? 하나님의 지혜를 의지해야 돼. For success, we cannot rely on our wisdom, but in His wisdom. 자, 실제로 어떻게 그렇게 할수 있을까요? How do we do that practically in our lives? 계속해서 말씀하십니다. This is what Alan White says. 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리에게 유익을 주고자 하신다는 것을 진정으로 믿을 때는 장례를 위하여 염려하지 말아야 한다. 우리는 어린 아이가 사랑하는 부모를 의지하는 것처럼 하나님을 의지해야 된다. 그리하면 우리의 뜻이 하나님의 뜻에 삼켜지기 때문에 뭐가 사라집니까? 근심과 걱정이 사라집니다. 자, 근심과 걱정이 없는 삶을 원하세요? 아멘. 제발 밤에 정말 잘 자고 싶습니까? 믿으셔야 돼요, 여러분. 나를 향한 하나의 여사랑. If you want a life that is free of worry and concern, right? What do you need to do? You need to put your trust in God like a child to the parents. 하나님을 의지한다는 말은 하나님의 사랑을 믿는 거예요. 나를 사랑할 때 하나님의 사랑을. What it means to depend on God is we trust in His love for us. 자 지금 예배를 드리면서도 아 어떻게 하시는 분 계세요 분명히. Even while we're worshiping right now, 아 영어로는 표현이 안 이거 안 나와요. Oh, what am I gonna do? What am I gonna do? Right, but that's the right expression, right? 예배를 드리면서도 조바조바해요. 제대로 예배를 못 드려요. 걱정이 돼서. 그거는 진정한 성도의 모습이 아닙니다. Even when we're worshiping, we're constantly worried and we're like, oh no. But that's not a true worshiper's you know, image, right? 자, 믿음이 근심과 걱정을 삼킵니다. Faith swallows up worry and concerns. 모든 불안이 하나님의 뜻 안에 삼켜집니다. All of our anxiety is swallowed up in His will. 이게 언제 일어납니까? 나를 향한 하나님의 사랑을 전적으로 믿을 때. All of our worries and concerns get swallowed up in victory only when we put our trust in the love that He has for us. 자 계속해서 읽어드릴게요. 제가 이 말씀이 너무 감동, 감동적이라서 그 계속해서 좀 읽어드리겠습니다. I want to continue to read because this is so so important. It really hit home for me. 네? 우리가 내일 일을 오늘 줄때 그리스도께서는 
도움을 약속하지 않으신다. 다시 한 번요. 예. 우리가 내일 일을 오늘 질때 하나님 도와주시지 않으십니다. 그분께서는 내 은혜가 내게 좋다고 말씀하신다. 그러나 광야에서 만나를 주신 것처럼 그분의 은혜는 그 날의 필요를 위해 매일 주어진다. 아멘. 순례 생활 중에 있던 이스라엘 백성처럼 우리도 아침마다 그 날에 필요한 양만큼 하늘의 떡을 공급 받을 수 있다. 아멘. 그 날에 족한 그 은혜만 그날 받는 겁니다. It is the grace that is sufficient for only today. 자, 광야 생활할 때 우리 매너게 하트도 우리 이거 여기 저녁에 맨날 얘기했었는데 만약에 더 많은 만나를 가져가서 내일 먹으려고 하니까 어떻, 어떻습니까? 만나가 다 썩어 있었어요. The, the Israelites, we, we dealt with this with Ian in one of our uh, evening worships. When the Israelites uh, tried to take more manna, manna than necessary, what happened to the manna that they didn't eat that day? It rotted. Very good. Hallelujah. My son. All right. <laughs> He said, My grace is sufficient for thee. But like the manna given in the wilderness, His grace is bestowed daily. 자, 이게 굉장히 중요합니다. Weekly가 아니에요. 안식일에 모든 은혜를 싹다 받아가지고 6일 동안 아무런 말씀 용성 없이 살겠다. 절대로 있을 수 없습니다. This is weekly, I'm talking about. Weekly is, oh, on Sabbath, I'm going to keep the Sabbath, I'm going to receive all the grace I need for the week, and I won't read, them, read my Bible throughout the week, and it's going to last me throughout the week. It's not going to happen. 많은 제 7일 안식일 교인들, 7일만 예배를 드리는 교인들은 매일 족한 그 은혜를 경험하지 못합니다. If you're a seventh day only Adventist, then you are not going to experience the daily grace that God has for you. 하나님께서 매일 주시는 은혜 안에 거하는 것이 바로 저희 몫입니다. Residing and living in His daily grace. That's our lot. Every day, living in His grace. 매일 그분 그 날에 족한 은혜 안에 거하는 것입니다. 네. 자 오늘 올해 교회 표가 뭐였죠? 영상을 회복하는 교회였는데 Our motto this year was everyday spirituality. 이것을 직역하면 매일의 영성입니다. 매일의 영성. 근데 우리 한국 분들을 위해서 좀 의역해서 어떻게 했냐면 영상을 회복하는 교회로 했어요. 근데 매일 주어지는 은혜를 받고 그 은혜 가운데 행하는 삶이 바로 매일 영성을 회복하는 삶입니다. Everyday spirituality is all about receiving the daily grace that is sufficient for that day and reviving spirituality daily in our lives. 자 오늘 아침 만약에 기도하시고 오셨으면 그 기도의 은혜가 언제 만료됩니까? 오늘 해질 때 만료됩니다. 그 기도 빨리 내일까지 넘어가지 않습니다. 그래서 자녀들을 위해서도 한번 세게 기도하고 한한좀쉰 다음에 또 무슨 일이 있으면 또 세게 기도는 안 돼요. 네. 아무리 세게 해도 
센 기도로 기도 빠름 그날 해질 때 완료돼요. I'm talking about if you pray this morning, okay? If you pray this morning and you pray really hard, when does that prayer expire? By sundown. No matter how hard you pray, that prayer is not going to extend you another day. Because there is new grace that's coming tomorrow. New daily manner that you need to receive tomorrow. 그래서 매일의 영성이 굉장히 좀 중요합니다. This is why every day spirituality is very important. 믿음의 가족, 교회로서 이렇게 매일 은혜 가운데 거하면 교회의 밝은 미래가 있습니다. As a family in Christ, if we walk in faith in His grace every day, there is few bright future for the church. 계속 읽어드립니다. 꼭 집에 가셔서 삼탄권 읽어주세요. 매일 주님을 찾는 가운데 회개하고 하나님 안에서 영적 선택을 자유롭고 즐거운 마음으로 하며 그분의 영광스러운 초청에 기쁜 마음으로 응하여 그리스도의 멍에 곧 순종과 공사의 멍에를 맨다면 모든 불평이 없어지고 모든 어려움이 제거되고 현재 직면하고 있는 모든 복잡한 문제가 해결될 것이다. 이거를 몇백번 읽으세요. I want to read this hundreds of times. 저이 말씀을 수천 번 읽었습니다. 이번 주. This week I read this thousands of times. It's so important. If you seek the Lord and be converted every day, if you will of your own spiritual choice be free and joyous in God, if with glass of consent of your hearts to His gracious call you come wearing the yoke of Christ, the yoke of obedience and service, all your murmurings will be still. All your difficulties will be removed. All the perplexing problems that now confront you will be solved. 모든 복잡한 문제가 완전히 해결되는 삶을 꿈꾸지 않습니까? But you want all of your perplexing problems to be completely solved? 매일 주님을 찾고 회심하면 매일 주 안에서 자유하고 기뻐하면 매일 순종과 봉사의 멍해를 자발적으로 하면 Daily, if we seek the Lord, choose freedom and joy and bear the yoke of obedience and service with a glass of heart, volunteer spirit 모든 불편이 사라지고 모든 어려움이 제거되고 모든 복잡한 문제가 해결됩니다. All murmurings will be stilled, all difficulties removed, all perplexing problems will be solved. 불평이 없는 교회, 어려움이 없는 문제거리가 없는 교회, 어떻게 이루어집니까? A church that is where there is no murmuring, a church where there is no difficulty. A church where there is no perplexing problems. How do we become that church? Maybe. Amen. It is when we daily reside in God's grace. So, I'm going to pray for this church. I'm going to pray for this Atlanta church. Every day, we pray for a church where there is no complaints, no murmurings. No difficulties, no perplexing problems. 매일마다 이렇게 복잡한 아주 난해한 문제들이 아무 문제가 없는 그런 교회를 위해서 기도하는 것입니다. 그렇게 됐을 때 저희는 주님께서 매일 주님 안에 은혜 안에 거할 때 주님께서 인도해 주시는 미래를 경험하게 됩니다. And when we daily do this, we experience the future that God has in store for us. 우리가 계속 어려운 것은 염려를 붙들어 매고 있기 때문입니다. Difficulties prevail because we hold on to worry. 주인이 두 개, 두 명이, 두 명이기 때문에. When we have two masters in our lives. 계속 하나님보다 문제를 선택할 때 어떤 일이 벌어집니까? 너무 복잡해져요. If you choose the problem instead of God, becomes more complicated. 
그러나 전적으로 하나님을 선택하면 무슨 일이 일어납니까? But what happens when we choose God? And 이 말씀은 다 하신 거예요. 다 함께 마태복음 6장 33절 말씀 외우실 수 있죠? 시작! 그런 줄 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시죠. What happens when we choose God and God alone? When there's one master in our lives. If we seek first his kingdom. Can anybody say this in English? And his righteousness, all these things will be given to you as well. 하나님께서 영려하는 그 모든 것을 다 주십니다. 아멘. God knows and if we seek Him first, He's going to add all of these things that we've been worrying about in our lives. 이 현실이 성도님들의 현실이 되시길 바랍니다. 아멘. I pray that this reality will be our reality, all of your reality. 이 현실이 아틀란타 교회의 현실이 되길 바랍니다. 아멘. I pray that this reality will become the reality for the whole church. 제가 이번 한 해를 돌아볼 때 하나님께 감사드리고 싶은 것이 너무 많아요. As I look back on this year, there's so many things that I'm thankful for. 모든 각종 보수 공사들이 하나님의 은혜로 말미암아 다 이루어졌습니다. All of the renovations, all the projects that we have dreamed of, they were all fulfilled in God's grace. 하나님께 전적으로 신뢰하니까 작정하신 금액 그 이상의 금액이 들어왔어요. When we trust in God, the amount that was pledged, we receive even more than what was pledged for the renovation. 무엇이 일어났기 때문이에요? 매일 하나님께서 주시는 은혜 가운데 거기 때문에. What happened? Because we were residing in the grace of God that was sufficient for us every day. 사회자면서 어떻게 이거 내지? 걱정하는 게 아니라 하나님 아시죠? 아멘 하고 작정하니까 어떻게 해요? 넉넉히 낼수 있도록 인도해 주십니다. Before the pledging, I say, oh, how can I actually pay this pledge? You don't worry. You say, God, you know, and I know you're going to provide. And God begins to provide, and He provides more than enough. 주기 위해서 구하는 사람에게는 하나님께서는 항상 넉넉히 주십니다. If you are seeking to give, then God gives always more than enough for you to give. 근데 나만 잘 살려고 항상 구하면 하나님께서 하나도 안 들어 주십니다. 예. Yeah. When we want to live well for ourselves, he doesn't answer our prayers. 근데 타인과 남과 이웃과 지역 사회와 그 누군가를 위해서 기도를 하면 하나님께서 그 기도를 들어 주십니다. If we pray for someone that is in the neighbor community and the people around us, then God will always answer our prayer. 왜냐면 우리의 삶의 주인이 누구기 때문에 because the master in our lives is only God and God alone. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못합니다. No one can serve two masters. 오늘 아침 나의 삶 속에 두 주인이 있다면 하나님께 간절하게 회개하시고 다시 한번 모든 것에 선한 것의 주인 대신 하나님을 주인으로 모시게 되기를 간절히 바랍니다. If you have two masters in your lives, it is my prayer, my appeal for you, that you will get rid of one and only serve God, who is the giver of all the good gifts. 자, 다 함께 일어나셔서 우리 마지막 참리 황금 아, 황금, 황금 먼저 하겠습니다. 남자 앉아, 앉아, 앉아 주셔도 됩니다. 먼저 우리 하나님께 드리실 우리 헌물을 드리시고 그 다음에 마지막 참배를 함께 하도록 하겠습니다.